、日本国前総統集。経産上金前時、座禅用人記の意味現代語訳。日本国福井県王の、法教寺、の犬を、寺院で僧に関する書務を司り、指し図をする役職、をしておられた経産上金禅寺は、縦の導きをくださった道元禅寺、皇祖様と並んで、横の導き、広がりを生んでくださったので大祖様と呼ばれています。永平寺の道元禅寺、総寺寺の経産禅寺、このお二人を両祖と仰いでいます。道元禅寺がお示しになられた座禅の仕方が、不完座禅儀です。そこに、読んでそのままではありますが、用心するべきこと、注意するべきことをお示しになられたのが、経山禅寺の座禅用心記です。常に大事大事に重して、座禅の無料の苦毒を一切の主情に栄光せよ。教慢、我慢、法慢を生ずることなかれ、これはこれげど、ボンプの法なり。いつでもあらゆる大きな自然と人の恵みにあることを座禅によって感じ、そのことへの計り知れない感謝をすべての生き物に巡らしていこう。傲慢になって他を見下したり。自分だけが正しいとして他を間違っているとすることや、自分の気づいたことを自己満足で終わらせ他を馬鹿にするようなことがあってはならない。もしそれであれば、それは下道で愚かなことなのです。さて座禅とは直ちに人として思いと場所に目を開けて、座って安らかに生きているということだけをします。これは当たり前の自分を水滴のように捉えて、水滴なのだから落ちるものは落ちる。どうにでもなれという手放しの状態になることを言います。そして座った場所の風や光をそのまま受けることです。それによって、体と心の両方が底を抜けたように一つになり、座ることも寝ることも心より同じように遠くへ放ちます。したがって、良いことも悪いことも、あらゆる自分が賢いとか優れているとかいう思いもやめて、座禅をしながらにして今の自分を生きたままやめます。だから道元禅寺は万事を休息すと言われました。そしてあらゆるしがらみごとも捨て、すべて行わない。考えることをしない。情勢ニュースだとか、あ、そう、何それ、程度に一周し、私の名前も忘れ、仕事のことも忘れよう。人は例えて取り子を欲するがゆえに取り子を絶やし、言いたいと欲しては言及する。だから、そういう迷いのもとを離れて、ものを知らない丸裸のような心になって、山高く海深く。いただきのつゆを見に行ってどうする、そこを見ようともしないで。そうすれば縁に従って照らされ、目は運がいに明らかです。思わないことで本来の姿に戻ります。教えは座禅するところに明らかです。キトラその逆、方向をも思わず、全身一つの梅雨のように。まさしく真実を見る人は真実に死人のように、思い出や一つの影に目を遮ることもなく、財産一つの塵のような足しに一気一遊することもありません。あの世には人愛はないでしょう。何者も遮ぎ切るさはいもなしません。清らかなる水には表裏もなく、この空にはついにないげないでしょう。清く澄み切った真心、形あるものないものという分別もしない、境地すら必要とはしない。過去も未来も今ここにあるんだから、歴史に名を残すことも必要ない。酸素大師の言う通り、税を取り、火を捨て、善を取り悪を嫌うという差別の心をやめれば、直ちに真実をそのまま受け取ることができる。すべては心が作り出したものです。龍樹尊者は仮に身というものを解きました。
、素直な心を持つと、それが大きな命の本体であると言います。この満月のありようは、欠けることなく余ることもない。この心に償れは、すなわちこれで仏です。自分で自分を照らすのです。いにしえに通り今にも輝く、竜が木に変わるありようを得て、命というものをとことん表されている。そう、すべては錯覚なのです。心は本体と二つではなく、身はさらに錯覚を増します。ただ心と、ただ身と、違うと同じとを兼ねるをとかず。心変じて身となり、身つゆれて相わかる。だから今生きてる間に、真相を体験してみることです。一歩わずかに動けば万馬したがってきたり、新式わずかに起これば万歩を競いくる。言えば、自然の働き、地、水、火、風、生き物の働き、物質、感受作用、表彰作用、意志作用、認識作用。がついに和合し、総じて十八左相の四勢力。諸勢力には、一広、二位四、三期、四楽、五新一教章の五左相がある。第二条力には、一内登場、二期、三楽、四新一教章の四左相。第三勢力には、一行者、二少年、三世系、四呪楽、五新一教章の五左相。第四勢力には、一福不落樹、二行者正常、三年正常、四神一教章の四左相ある、四左相、都心、精進、年、貞、だ、系、もたちまちに厳正して神一教となります。もって三十六もつ、十二因年。造有左遷流し、点々相続します。難しい言葉はいいから、すなわち空、空、すべて、になる。ただし、修法をもって合成してあり、ところ用いて言うに、心は海水のよう、身は波浪のようなものです。座禅すれば、海水の外一点の波なきがごとし、波浪の外一滴の水なきがごとし。水波別なく、同性異ならず、ゆえに言う、生死巨来真実の人、四大五運不えのみと、善に目覚めて命と心が一つになる。すなわちこの世ともあの世とも現在過去未来とも一つにつながります。つながるがゆえに、はっきりとわかってくるのです。頭で考えるわかるではなく、心身をもってわかるのです。座ればわかります。理屈をこねずに直感で、あらゆるものの特質をよくわかるには、最も単純明快にすることです。脊髄をまっすぐ伸ばし、深く息を吐き、これを続けるのもそう。素子が水や空に生命の誠断りを観察したのは頭で考えることをやめたときに、わかるのです。さあ、座りましょう。まとめて言えば座禅は、会場へに光るものではありません。というわけですから律、会、形、上、論、形、の三学を兼ねています。会というのは、これぼうあらし悪、座禅は相対を見ない、測らない、万事を放下して、諸縁を休息して、仏法であるや予報ということを関せず。日常と世情を比べることすら傍じて、是非はなく善悪もなし。何の防止かのれあらんや。このあぜ、心地無双快なり。情あぜ、感想無よなり。座禅は心身を脱落し、名号者理し、不変不動、不意不味、血のごとく灰のごとく、山のごとく海のごとく、同性の二層、両善として小説、上にして上層なし、無上層なるがゆえに大上と名付くなり。慶和ぜ、観択悟る量なり。知恵とは得がたいものであるから時代に応じて翻訳してねと言っておられます。それでも次を見ると、言葉より明らかに大切なことが書いてある。
。まさに百文は一見にしかず、億万の文言は一行きに炎上する。まさに月を何をして言葉に残せようものか。ありのままを見てありのまま察する。ありのままを行じてありのままを受け入れる。ありのままになればもはや生かされている感謝しか残らない。この感謝という文字も、感。あるがままの心、気持ちが、者、消えてなくなる、無料であり無変であり、徐々にすべてがなくなる要素であるから色即是空と訳するが、要するに、ありがとうと思うとき感じるときの真理を感じは表しているわけだが、この感じを感じるためには、この宇宙、この地球がなければできなかったわけです。元はパンゲアと言われた一つの大陸の今が今の形をしているわけです。何円部より人の歴史の始まり。に、行きこの島より全世界に人々が行き渡り、中東、インド、スカンジナビア、ハイルランド、エジプト、南北米、うんぬん。思い思いに地域地域で使っている言葉。この思い、あってある、言葉、ツール、のおかげで、知識、ソフト、を得てもの、ハード、を作り出せるのであって、冷静といい物証という思いの根源がなければ、何もなかったわけです。座禅は、生命人類が辿ってきた道のりのもとに立ち戻り、この心をあってある状態に戻す行いです。重い考えを停止するのです。我々が学問と言っているものの正体は宗教であるし、宗教というものの正体は感謝の行であります。感謝の行を座禅で行います。はじめ派のように妄想が起こります。次に弱情な薙のようになります。そして月が海辺に移るように、良かったことや喜びや悲しみが、記憶してきたメモリーが呼び覚まされます。心身のバランスを失って失ってきたものが整理され整頓されます。霊長として人間が人間となれたのは、感謝する心からものを話し作れるようになったからだと言って過言ではありません。例えば人間が二人いたとして、一人は水食料もあり人間の心ある親のいる場所、もう一人は何もないところで産んだとしましょう。すれば、一人は育つが、一人は死ぬのです。これが理屈だと思いますでしょうか。これが世界の理由です。これが現実なのです。人間は人間にすべての命は一個体としては存在ができない。大人大仏大自然を隣るいそのおかげさまをもって生きていられます。また、科学やすべての創造発明においても、歴史先代先人先達が今にこの命や知恵を残していなければ、発明開発の和の字も彼の字もないのです。自分で作れるものなど一つもないくせに、これが俺がと言って、全宇宙全生命のおかげでできたものを、さも自分が作ったかのように言う、これ俺が全世界で行われています。もし、自然信仰、旧約聖書、仏教、発する世界文明の根源たる各宗教が著作権を主張し始めたら、全人類は即座に生活を停止しなければならなくなるのです。例えば金融の仕組みを発明した人々や IT を発明した人々、あらゆる分野のあらゆる人々が突然として今より権利を主張し始めたらどうなりますでしょうか。何事にも感謝の心で縦と横のつながりの中心で生かされ生きている今を大切にしたいものです。命を作り出した根源への尊敬と後世への慈しみは縦のつながり。今を今日に生きる生命みんなが今まさに生きている横のつながり。仏法は、すべての良きことも憎きことも、生命維持の良きことに向けて共有、シェア、せよと、教えています。
、訳するところ、神道の教義を払いも同じことを言っているのです。旧約聖書においても創造者を敬い仲良くせよと人類の歴史について示されています。何事にも父と母がいなければ、守ってくれる世間がなければ、人一人の命は存在できないです。座禅しろ座禅しなさいと、我らの先祖先達が口を酸っぱくして言ってきているのは、この命そのものの仕組みをはっきりと、全身全霊で捉えることをしなければ争いも収まらないし心も収まらないということです。座禅はさせられても、自発的に行えても、座禅をすれば立ちどころに良くなります。感謝の心がない現れが日本の随所を破壊しています。法律の法、権力の権すら知らない者が感触に立っているわけです。法とはだるま、命、を守るための誠の決まり。剣とは宇宙を創造したる神が生命を守る姿です。これを法剣と言います。法剣を司る感触にある者が座禅を決めたら自然に世の中は良くなるわけです。つまり、感謝、座禅の行。何事も高いところから低いところへと流れます。この流れを保つことです。それには心を命の根源、空、すべて、無、つながり、に精神を合わせること。物体体、色、を整え正常な状態にする姿勢。これが宇宙を作った何者か創造者あってある根源への尊敬、本意を表現する第一の方法です。世界すべての生命がそれぞれの種類種族で座禅を覚えたらどうなりますでしょう。すべては感謝の行、座禅から生まれます。座禅は処置自ら滅し、心識長く坊主。通信系眼にして、観察とるあることなく、明らかにすべてがつながりの中にある仏の差がを見て、体、本命惑せず、心、遺恨を座断し、格前、心広く執着せず、頸痛、澄み切っている。これ、形、地の恵み、にして形象、その形、なし、形象、地の恵みの形、なきがゆえに大へと名付くなし。諸物の教文、一代の諸説、会場への中にすべ収めざるはなし。今座禅は会として辞せざるはなく、上として修せざるはなく、形として通ぜざるはなく、ゴーマ浄土を、真空の愚かさを捨て続ける、吐き続ける、天輪涅槃、それぞれに浄土の座、に徹しよう。みんな、この力による、人通耐えよう、いかなる力も、方向説法、いかなる説法も、ことごとくだ座にあるなり。